Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy nuestra invitada especial es Gabriela Llosa, vicepresidente de gestión de personas en el Grupo Ranza, donde también ha sido vicepresidente de marketing, de comunicaciones y Agile Practice Leader. Fue gerente de proyectos de apoyo a comunicaciones, gerente general de Estudio A Interbrand y asesora del Ministerio de Educación. Gabriela es administradora de empresas de la Universidad de Lima con una maestría en Comunicación Empresarial y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Gabriela. Hola, Patricia. Mil gracias por la entrevista. Encantada de estar acá contigo. Igualmente. Empecemos entonces, si te parece, Gabriela. Para empezar, ¿nos puedes dar una visión general del tipo de servicios que suelen darse en el sector logístico para quienes nos escuchan? Sí. Eh, mira, Rance es una empresa que tiene 85 años, estamos en, en, en varios países y tenemos una serie de servicios logísticos, somos un operador 3PL, o sea, brindamos servicio de transporte, distribución y almacenaje para empresas de diferentes sectores. Tenemos una logística especializada en el sector extractivo y una logística eh, especializada en retail y consumo masivo y supermercados, que es la, el, el tipo de negocio que tenemos en ocho países de Latinoamérica. Ya. Ahora, eh, estoy pensando en la evolución del sector logístico y, y la verdad es que fue uno de los más impactados durante COVID y posteriormente también. ¿Cuáles dirías tú, Gabriel, han sido los cambios más importantes eh, que se han visto en el rubro? Y además... ¿Qué efecto ha tenido esto en el ciclo de empleo en, en el sector? Por ejemplo, pensando en, en la oferta y la demanda, ¿no? Sí, y, y, y la evolución, como tú dices, Patricia, ha sido súper interesante. En un primer momento, cuando inicia la pandemia, eh, tenemos que considerar que Rance es una empresa donde el 80% de nuestra gente está en la operación, ¿no es cierto? Es, es gente que eh, el 80% de nuestra gente nunca paró de trabajar, son conductores de camiones, personas que trabajan en los almacenes y gracias a ellos, gracias a su trabajo presencial, se, pudi se pudo mantener viva la cadena logística que permitió eh, llevar alimentos a las personas, los productos de primera necesidad, lo cual está muy alineado a nuestro propósito como compañía, que es llevar bienestar. Entonces, siendo esta la, la característica de nuestro negocio durante la pandemia, nuestra principal prioridad fue cuidar a nuestra gente y garantizar el servicio a nuestros clientes para que las cadenas de abastecimiento en los ocho países donde operamos se mantengan vivas. <coughs> eh, hoy el... Eh, el, el contexto ha cambiado eh, un poco. Eh, algunas de las personas eh, siguen, en, eh, obviamente, eh, están en la operación, el 80% de la gente sigue en la operación y algunas personas eh, eh, trabajan de manera híbrida en el caso las funciones se lo permitan. El gran reto ahora es... Eh, Así como en su momento fue cuidar a nuestra gente, el gran reto ahora es eh, eh, reclutar, conseguir el personal para mantener viva la operación y eh, obviamente mantener eh, a, 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 nuestro, a nuestros trabajadores eh, con un engagement alto, brindarles una buena experiencia para eh, manejar temas importantes como la, la rotación y, bueno, muy orientados a darles la mejor experiencia de trabajo. Gabriel, ahora, ¿cómo usan los datos o cómo usa un gran empleador de un rubro, eh, como puede ser el logístico, eh, los datos para mejorar sus procesos de búsqueda y selección? Esa es una excelente eh, 
pregunta, Patricia, porque creo que esto ha cambiado también mucho en los últimos años. Hoy las fuentes de reclutamiento son las redes sociales, dependiendo de los perfiles, ¿no? Puede ser Facebook, obviamente LinkedIn, eh, ya hasta TikTok, ¿no? Eh, us usamos diferentes formas de reclutamiento di di eh, de acuerdo a las posiciones, incluso para posiciones operativas. Podemos ir a las municipalidades, a los, a los mercados, cuando queremos captar algunas posiciones eh, de conductores de camión, de auxiliares de camión. Entonces, hoy el reto de contratar personal operativo es muy grande, no solo en el Perú, sino en todos los países. Y eso es un poco producto también de los efectos de la pandemia. Claro. ¿Y, y cómo estás usando los datos para mejorar estos procesos? Los datos son súper importantes porque lo que, lo que tenemos es el registro de la data del número de personas que necesitamos, del tiempo que necesitamos para reclutar y así como también del tiempo de permanencia de las personas. Entonces, esto lo linkeamos con los geolocalizadores y también entendemos por perfiles, por edades, por zonas, cuál es el tiempo promedio de permanencia de los jóvenes en, o, o, o las diferentes personas en la empresa y cuál es la rotación. Eso lo que nos permite es anticipar medidas y, eh, por ejemplo, sobre todo para controlar la rotación, que es algo súper importante para mantener la continuidad operativa, ¿no? Y también para ver en qué, en qué zonas enfocarnos, ¿no? En qué perfiles, con qué edades. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué cosas, en términos de, de los puestos y, y, y las posiciones, este, ¿cuáles son las que están ganando más importancia o más relevancia en, en el sector logístico como, como lo estamos definiendo hoy? Eh, ¿Y cuáles son las que están teniendo menos relevancia. ¿Qué cambios has visto en eso? Creo que todas las posiciones son importantes y en el caso de, de la logística en particular, la transformación digital eh, se aceleró mucho a raíz de la pandemia. ¿no? Entonces, los perfiles que, eh, que estamos incorporando cada vez más a la compañía son, son perfiles con un mindset tecnológico. Y no necesariamente, es, sé que hay una alta demanda por científicos de datos, por programadores, pero lo que, el enfoque que tenemos es en desarrollar los skills digitales, este mindset digital, ese growth mindset en todas las, en las diferentes posiciones. Así, por ejemplo, si un contador quiere digitalizar un proceso, lo que hacemos son programas de upskilling para las diferentes posiciones, cosa que, que un jefe de contabilidad o un analista contable puede implementar un RPA para digitalizar o automatizar un proceso. ¿no? Entonces, más que solo contratar eh, o incorporar perfiles tecnológicos, nuestra estrategia es tener key users y, tener, eh, y desarrollar habilidades digitales en toda nuestra gente. Ya, o sea, no necesariamente esperan que la gente ya venga con esas habilidades, ustedes están invirtiendo en desarrollar este, esta mirada digital en, en sus colaboradores. Así es, y los, los perfiles, los chicos que salen de las universidades, o por ejemplo ahora tenemos un programa de trainees con algunas universidades, y los chicos ya vienen con la tecnología en el ADN, o sea, ellos ven un proceso y, y ya piensan en digital, ¿no? Entonces... Es, es, es algo que ya está incorporado en muchas generaciones, ¿no? Entonces, sí, permanentemente estamos desarrollando estas capacidades. Ya. ¿Y, cu y cuáles dirías tú son las, las, las posiciones que les están dando más trabajo este, reclutar? Quizás hay posiciones nuevas o, o en el sector logístico en general que ha cambiado tanto en los últimos dos años. ¿Hay alguna posición eh, o perfil que, que, que es muy difícil de conseguir? Patricia, eso ha cambiado mucho, como tú dices, a raíz de la pandemia. Y en todos los perfiles, desde los más operativos hasta los más estratégicos, se ha vuelto un reto en, en captar talento. Las empresas tenemos que trabajar mucho en nuestra marca empleadora, en nuestra propuesta de valor para poder captar estos perfiles. Te pongo un ejemplo. 
eh, durante la pandemia muchas personas que trabajaban en empresas y de repente en posiciones operativos, operativas perdieron sus trabajos y decidieron emprender. Recapturar a esas personas que decidieron emprender eh, para, eh, para que empiecen a trabajar como conductor de camión o como, o, o, o como personal operativo en un almacén, está siendo un reto porque eh, obviamente también en el, eh, competimos en, en, en los países donde operamos, que es Latinoamérica, competimos mucho también con la informalidad. ¿no? Entonces el gran reto es eh, convencer eh, a, a esos perfiles que quieran venir a, 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 a trabajar en, en, en una empresa donde, y ofrecerles proyecciones de crecimiento, capacitaciones, algo que mucho se valora, ¿no? la posibilidad de estudiar mientras, trabaja, mientras trabajan, la posibilidad de desarrollar nuevos, nuevos skills. Eh, estamos implementando programas de capacitación que son asincrónicos y muy dirigidos, ¿no? Entonces, cada persona puede escoger en qué se quiere capacitar y damos toda una parrilla de contenidos que obviamente tienen eh, relación con el interés eh, estratégico de la compañía. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um, ¿Y cómo hacen ustedes ya una vez en, en la empresa... O sea, ¿cómo hacen las empresas, eh, una vez ya han contratado a la, a la persona, eh, para empatar el mejor talento con las iniciativas más importantes en la organización? ¿Cómo maneja recursos humanos eso? Ese es el gran reto, Patricia. No solo tener a las personas correctas en el lugar correcto, sino también... Que, estén, que tengan la motivación y los incentivos adecuados, ¿no? Entonces, eh, estamos muy enfocados en identificar a ese talento, eh, en, en desarrollarlo, en buscar aquellas posiciones donde el interés de la persona y el interés de la compañía se unen, ¿no? Es ese, es ese sweet spot donde la persona termina de brillar totalmente, ¿no? Entonces, para eso es muy importante, trabajamos mucho en la cultura, trabajamos mucho en la experiencia, en el liderazgo, porque no solo tenemos que pensar en las posiciones que tenemos que completar en la compañía, sino cruzarlos con los intereses de las personas y saber exactamente cuáles son sus motivadores. Y para eso es muy importante que los jefes estén cerca de su gente para entender hacia dónde van sus expectativas de desarrollo. Y, y en ese sentido, ¿qué tanto, o sea, me imagino una empresa inmensa, este, con tantos colaboradores, ¿están usando inteligencia artificial para hacer como una especie de, de inventario, de habilidades, y eso los ayuda a empezar al talento con los proyectos clave? ¿O todavía no están por ahí? En este momento no, no estamos ahí. Ahí vamos a llegar. Eh, eh, sé que hoy todo el tema de, de inteligencia artificial es... Eh, todas las empresas lo estamos mirando y viendo cómo, cómo empezarlo a incorporar en nuestra gestión. Sí, para la identificación y gestión del talento nos basamos mucho en data. Así como, eh, como el caso de reclutamiento que estábamos mencionando antes. La... El, el crecimiento, la gestión de desempeño y el desarrollo de las personas lo manejamos basado en datos con indicadores que nos permiten eh, tener procesos muy meritocráticos, ¿no? Entonces, que utilizamos la, el, el nivel de liderazgo de las personas, el, el eh, data de desempeño sostenido, eh, eh, ubicación en los cuadrantes de talento, la agil, tomamos en cuenta la agilidad de aprendizaje de las personas y todo, toda esta data que, que ya tenemos trazabilidad de, de, de varios años, lo que nos permite es identificar dónde está la persona y dónde, dónde tiene potencial de estar la persona, ¿no? Porque no solo identificamos las capacidades actuales, el talento, que lo medimos con desempeño sostenido y agilidad de aprendizaje, sino también 
lo cruzamos con el potencial, que tiene mucho más que ver con eh, los planes, las aspiraciones, los objetivos personales que tiene una persona. Y eso lo que nos ayuda es a buscar ese lugar correcto donde, donde puede la persona desarrollarse y dar su máximo potencial. Entiendo que es algo mucho más complejo si es que no estás usando, o sea, tienes los datos, pero yo digo, sin inteligencia artificial, sin este manejo, es, es, es bien complejo cuando es, estamos hablando de, de una, eh, o de organizaciones grandes en, en general, ¿no? Pero aparentemente está yendo muy bien. Entonces, quería tener tu perspectiva, Gabriela, de cómo crees que va a evolucionar el sector en, no sé, en los próximos tres a cinco años y, y sobre todo tu mirada en cuanto a qué tipo de, de, de experiencia y habilidades tendrían que estar desde ya priorizando los colaboradores para poder estar preparados para lo que, lo que se viene, ¿no? O sea, ¿cómo...? Si tuvieras una bolita mágica, ¿cómo ves tú el sector en, en los próximos tres años? Sí, mira, y creo que lo has dicho muy bien, Patricia. Creo que lo que se, se trata, y no solo en, en la industria logística, sino en general, es en, en buscar y desarrollar esos skills, ¿no? Eh, lo que se habla mucho de contratar skills y desarrollar skills, porque al final la parte técnica se aprende. La parte técnica, cuando la persona tiene agilidad de aprendizaje, cuando tiene ganas, eh, eh, es, es algo que se puede aprender. Lo que las, las, los skills que buscamos mucho y que valoramos mucho a la hora de, de evaluar el talento es la, la curiosidad, las ganas, eh, la agilidad de aprendizaje, la orientación a las personas, ¿no? O sea, ser, ser una, una persona que que sea cercana, que tenga un buen liderazgo, las personas que, que toman decisiones basadas en data y que sean adaptables. Creo que la velocidad, la adaptabilidad, el growth mindset son, son skills que hacen la diferencia eh, entre las personas. ¿no? Y, y uno, uno puede tener la semilla y, y lo interesante y, y, y satisfactorio es ver cómo las personas van creciendo estas, estas habilidades. Algo muy importante también es el coraje. Creo que es, es un skill súper importante porque este es un, un mundo donde todo cambia eh, todo el tiempo a cada rato, ¿no? Entonces, donde el cambio es la constante. Eh, la importancia de, de, de tener coraje para tomar decisiones, para adelantarse a escenarios, eh, la resiliencia que, uno, que, que, que una persona puede tener cuando cambian todas las reglas de, de juego y esa persona se adapta, creo que son los grandes, eh, los grandes skills, los skills importantes que las empresas valoramos en las personas. Entonces estamos hablando de agilidad de aprendizaje, motivación, ganas, curiosidad, coraje, resiliencia. Ser data-driven, sí, growth mindset, ¿no? esta mentalidad de crecimiento, esas ganas de aprender, ¿no? Esta curiosidad, este, este estudiante eh, perpetuo, ¿no? Estas personas que siempre quieren saber lo, lo nuevo que ha salido, que lo incorporan, que no tienen miedo a decir, no sé, quiero aprender. Ahora, eh, cuando tú estabas en, en marketing, eh, también eras líder de la práctica ágil, ¿no? ¿Qué hace un Agile Practice Leader? ¿Qué tipo de entrenamiento se requiere para hacerlo? Y también, si alguien estuviera interesado, ¿consideras que hay demanda para, para este tipo de, de líderes eh, de, la práctica, de, la, perdón, de la práctica ágil en el mercado local? Sí, mira, te cuento un poco el, el, el viaje y gracias por la pregunta eh, y, y quizás me, eh, lo, lo hubiera dicho en mi presentación. Me, yo no soy experta en recursos humanos, como, como habrás visto eh, en, en, en mi reseña, yo vengo del mundo del marketing y las comunicaciones eh, y estoy en esa posición recién hace, hace un año. Y, y justamente... Eh, desde marketing y comunicaciones me involucré mucho en los temas de cultura. 
justamente porque lo que veíamos que si queríamos transformar la, la empresa, si queríamos transformar el negocio digitalmente, lo primero, lo, lo primero que debíamos hacer era transformar la cultura, la forma de trabajar y el mindset de las personas. Y es ahí cuando decidimos adoptar algunas prácticas ágiles y a algunos equipos les dimos la, la, la capacitación y la, la, las herramientas para que empiecen a trabajar en, en squats, ¿no? en squats con, con, con no KRs y la agilidad fue creciendo, el número de squats fue incrementando y lo que vimos fue, eh, eso necesita una suerte de, de gobierno, ¿ok? Eh, un, una mirada corporativa que dé algunos lineamientos y ayude a... a a explotar la, la práctica ágil y que más personas empiecen a trabajar de esta manera. Entonces, como Agile Practice Leader, lo que me, lo que me tocó fue eso, ser, ser un área, eh, ser un, un, un equipo, porque también funcionábamos como un squad, que lo que hacía era dar lineamientos, métodos y conectar a los squads con la estrategia de la compañía, asegurando de que todo lo que estaban haciendo, ya sea en términos de, de crecimiento del negocio, de lograr eficiencias, estaban directamente conectados con los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces, mi rol era más de, de, de conectar a los squads con, con los objetivos estratégicos y de eh, eh, brindar estándares y, y, un, y, una, y una metodología que, que, fuera, eh, que fuera consistente, además de darle visibilidad a todas esas personas, ¿no? porque de hecho creía, queríamos que sean eh, un ejemplo dentro de la compañía. Entonces, para completar la, la respuesta a la pregunta, eh, me imagino que la demanda de Ayon de ese tipo de líderes de la práctica ágil este, se da en la medida de que las organizaciones estén eh, queriendo implementar estas nuevas metodologías de, de trabajo más ágiles. Sí, cada empresa tiene su, su forma, eh, su viaje hacia la agilidad, ¿no? Eh, la nuestra fue eh, poco a poco y fue de hecho bottom-up, ¿no? Primero empezaron algunos equipos, algunos squads y hoy el comité ejecutivo ya eh, Trabajamos de manera ágil también, trabajamos eh, por sprints, trabajamos mirando eh, los, los, los trimestres y con OKRs, ¿no? lo que nos ha permitido eh, bajarlo también hacia toda la compañía y un alineamiento total. Y hay una pregunta, ¿este tipo de, de trabajo en el squad y todo se da a lo largo de la organización o solo por proyectos? No, eh, ya somos varios equipos que estamos trabajando de esta manera. De hecho, en, en mi equipo de gestión de personas trabajamos también con, con, con OKRs. Eh, tenemos todos los métodos y, y, y rituales de, de, de la agilidad, como pueden ser los, los reviews semanales, el, el, el planning, uh -huh. las retros. Eh, también lo hace el comité ejecutivo y diferentes eh, grupos en la organización. Pero acá lo más importante, la agilidad es solo un medio para crear valor. ¿no? La uh -huh. agil, eh, trabajar ágil no es el objetivo en sí. Uh -huh. El objetivo es generar valor. Uh -huh. Y hay y muchos objetivos que a través de la agilidad se pueden lograr de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, eh, es, es en aquellos en los que nos enfocamos. Gabriela, y ya cerrando eh, con esta pregunta, eh, ¿cómo dice que tienes un año en, en el cargo de vicepresidente de Recursos Humanos? Eh, ¿Cómo hace un vicepresidente de Recursos Humanos para para supervisar a 7.000 empleados en operaciones en, en 7 u 8 países. ¿Qué, ¿Qué se requiere para liderar una posición a, así eh, luego de ya haberlo hecho un año? ¿Cuál es tu, tu, tu takeaway, tu, tu aprendizaje más grande? Gracias por la pregunta, Patricia. Creo que es, es gracias al equipo. 
se trata de, de lograr los resultados a, a través del equipo, de, de tener eh, personas empoderadas, autónomas, dueñas de, su, de sus decisiones. De hecho, el accountability que te da trabajar con OKRs es súper importante. La claridad de los objetivos, el alineamiento de los objetivos del área con los objetivos estratégicos de la compañía, eh, creo que es indispensable. Yo te diría claridad, alineamiento, accountability, ¿no? O sea, todas las personas saben lo que tienen que hacer y tengo la suerte de tener un, un super equipo que tiene sus objetivos claros y en el cual eh, delegamos todas estas funciones, ¿no? Muy especialistas en sus temas, ¿no? Que es súper importante también. Ya, y solo antes de cerrar, quería que para, eh, puedas explicarle a nuestra audiencia por qué es un término que has repetido varias veces, que son los OKRs o OKRs, eh, para quienes no están familiarizados con el, terno, el término, ¿nos puedes explicar muy brevemente qué es un OKR y cuál es la diferencia con un KPI, por ejemplo, ¿no? KPI o estos este, eh, indicadores claves que se suelen usar? Sí, eh, OKR eh, responde a las siglas de Objective Key Results, que es, es, es eh, resultados clave por objetivo y eh, en realidad es la forma de medir los objetivos en las metodologías ágiles. Lo que eh, te permite los OKRs es tener resultados clave para cada objetivo y esos resultados tienen que ser medibles tienen que ser enfocados, tienen que apuntarle directamente al objetivo. Esta metodología lo que te hace es, o la forma como se maneja, es haciéndole seguimiento permanente a esos resultados clave, ¿no? Hay mucha orientación al resultado más que al proceso, lo que facilita la entrega de valor. Ya, y está muy amarrado, creo yo que es importante resaltar al objetivo, ¿no? Este versus un KPI general. Muy amarrado, ¿no? Entonces, son los resultados claves, que son los, los KRs, que, que son los que te van a permitir lograr los objetivos, ¿no? Entonces, el monitoreo constante de esos resultados claves lo que hacen es facilitar el logro de los objetivos. Genial. Yo creo que con eso cerramos. Gabriela, ha sido un gustazo conversar contigo, aprender más sobre el, sobre el mundo logístico, sobre, sobre todas las cosas que van desde el reclutamiento hasta la motivación de las personas y los skills que se necesitan. Eh, creo que ha sido, va a ser súper valiosa eh, la entrevista para, para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Ojalá, Patricia, eh, que, que, que les haya sido interesante y, a, y aquí estoy encantada de volver a conversar contigo. Ha sido un gusto para mí también estar en este podcast de Semana Económica. Gracias. Puedes saber más sobre Gabriela Llosa en LinkedIn y a través de sus diversas entrevistas en los medios y en Semana Económica. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. <música>